கேபிஎஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜிகே பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோனுடைய டைட்டில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ரிலேட்டடாக சில விதமான முக்கியமான சந்தோஷமான விஷயங்கள் நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட நான் பகிர்ந்து காசைப்பட்றேன் ஒன்று வந்துட்டு நம்ம சேனல் இந்த வாரத்தில் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் மேலே வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் இன்னே டே வரைக்கும் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து மிக முக்கியமான காரணம் சம் நம் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிய நீங்கள் தான் ஸோ உங்களுடைய ஆதரவுனால தான் நம்ம சேனல் டே பை டே வளர்ந்துட்டு இருக்குது காரணம் ஸோ கண்டிப்பாக வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் இந்த ஒரு ரீச் எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னா அதுக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து நீங்க தான் அதனை கண்டிப்பா வந்து மறக்க முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோ பார்த்து அதுக்கான அப்ரிசியேஷன் எனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே நான் கண்டினியூஸாக வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி அதை தவிர எனக்கு ஆதரவாக இருக்க நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ மூலமாக என் நன்றியை தெரிவிச்சுக் கொள்கிறேன் ஸோ என்னை கண்டினியூஸாக ஊக்கப்படுத்தின நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ மூலமாக என்னது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக் கொள்கிறேன் ஸோ அதை தவிர நம்மளுடைய சேனலுக்கு வந்துட்டு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு அதனால் அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு முக்கியமான மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் முக்கியமான தகவலை வந்துட்டு கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியும் ஸோ தட் நீங்களும் வந்துட்டு யூடியூப்னுடைய ஃப்ரண்ட் ஹோம் பேஜில் வந்துட்டு அந்த கம்யூனிட்டி போஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கவங்களுக்கு வந்து அந்த யூடியூப்னுடைய ஹோம் பேஜ்லேயே வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி போஸ்ட் வரும் அந்த போஸ்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை தெரிவிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களையும் அந்த கம்யூனிட்டி போஸ்ட் மூலமாக கேட்கலாம் அதை தவிர நம்மளுடைய சப் நம்மளுடைய சேனலுடைய பிளேலிஸ்ட் லிங்க்லாம் அந்த கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் ஹியர் ஆஃப்டர் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ அது மூலமாக வந்துட்டு அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் என்னென்ன வீடியோக்கள் இருக்குது அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்க்குறது வீக்கெண்டில் பார்க்குறது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கணும்னா ஒன்று வந்துட்டு ஹோம் பேஜ் இன்னொன்று வந்து நம்ம சேனலுக்கு போனீங்கன்னா நம்ம சேனலுடைய உள்ளே வந்து போனீங்கன்னா லி ஹோம் வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் பிளேலிஸ்ட் கம்யூனிட்டி அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம் அபவுட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த கம்யூனிட்டி டேபை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்து நம்ம கொடுக்குற போஸ்ட் எல்லாம் அங்கே தனியாக வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது வந்துட்டு ஸோ இந்த வாரத்துக்கான தகவல் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டர்ன் நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு ஷார்ட் பேட்டர்னை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் வந்து நீங்கள் ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன் அங்கே வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை தவிர அந்த சார்ட் பேட்டர்னை எந்த வெப்சைட்டில் வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி வந்து எந்தெந்த ஸ்டாக்ஸ் என்னென்ன சார்ட் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணுன்னா அதுக்கான தகவலும் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க்கையும் வந்து இந்த ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓவரால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சார்ட் பேட்டனில் வந்து நிறைய பேட்டன் இருக்குது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டன் இருக்குது டபுள் டாப் டபுள் பாட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ட்ரிப்பிள் டாப் ட்ரிப்பிள் பாட்டம்ஸ் அப்படின்னு பேட்டன் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் பேட்டன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டன் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த பேட்டன் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆன பிறகு இந்த ஒரு பிரேக் அவுட் வந்த பிறகு தான் இன்னைக்கு வந்து பேங்க் நிப்டி வந்துட்டு ஒரு ரீச்சில் போயிட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்துட்டு கிராஸ் ஆகி ஸோ ஒரு வாட்டி வந்து பிரேக் ஆகி திருப்பி வந்துட்டு அந்த தேர்ட்டி தௌசண்ட் டூ வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு ஸோ காரணம் என்னன்னா இந்த பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆன பிறகு தான் ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு பாப்புலரிட்டியான பேட்டன் இந்த பேட்டர் பார்த்து தான் இன்னைக்கு டீட்டெயில் நம்மளோட வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோங்க புதுசாக யாராக பார்க்குறவங்க இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலில் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோக்கு இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பேட்டன் கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டன் சி அண்ட் ஹெச் பேட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷார்ட்டாக ஓகே ஸோ இந்த பேட்டனை கண்டுபிடிச்சவர் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியன் ஓ நைல் அப்படிங்கிறவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அவர் வந்து ஒரு புக்கு எழுதினார் அந்த புக்குக்கு பேர் என்னென்னா ஹவு டு மேக் மணி இன் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கு வந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த புக்கில் வந்துட்டு இந்த பேட்டனை பற்றி டீட்டெயில் சொல்லியிருந்தார் ஓகே ஸோ பொதுவாக ஒரு இந்த அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோடைய தம்னையிலே பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கப்பு கொடுத்துருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் இமேஜ் கி
ஹேண்டில் பேட்டர்ன் சொல்கிறாங்க இதை வந்து இன்னொன்று வந்துட்டு ஒரு சென்டென்ஸாக சொல்லணும்னா ஒரு கன்சாலிடேஷன் பீரியடு அதுக்கப்புறம் பிரேக் அவுட் ஓகே ஏன் கன்சாலிடேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லெஃப்ட் சைடு கப்பனுடைய லெஃப்ட் சைடு மேலேருந்து கீழே இறங்குது ஓகே அப்படின்னா என்ன ஆல்ரெடி ஒரு ட்ரெண்ட் இருந்துச்சு அங்கேருந்து இது கன்சாலிடேட் ஆகுது திருப்பி வந்துட்டு அங்கேருந்து மேலே ஏறுது ஓகே ஸோ அங்கே ஏறி பார்த்திங்கன்னா திருப்பி வந்து ஒரு ஹேண்டில் ஃபார்மோ அது வந்து இன்னொன்று வந்து ஃபர்தர் கன்சாலிடேஷனை ஒரு சின்ன கன்சாலிடேஷனை அது முடிஞ்ச பிறகு அங்கேருந்து பிரேக் அவுட் ஆகும் அதுதான் கப்பன் ஹேண்டில் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இந்த நேம் சொல்கிற மாதிரியே இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கப்பு இன்னொன்று வந்துட்டு ஹேண்டில் ஓகே ஸோ இந்த கப்புங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ரவுண்ட் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ ஏன் இதை வந்துட்டு இந்த ரவுண்ட் பாட்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கப் ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா வீங்க கூட சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீயை வந்துட்டு கப்புன்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ வீங்கிறது வெரி கிளியர் நீங்கள் ஒரு வீ வந்து நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா இல்லை ஒரு வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த வீக்கு வந்து பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூறு வரும் ஒரு கூர்மையானது ஓகே அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆனதை மட்டும்தான் வீ ஷேப் அப்படி இல்லாமல் ஒரு டபுள்யூ மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு வந்து திருப்பி இந்த சில போயிட்டு இந்த சில அது வந்து யூ ஷேப் ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு கப்னுடைய பாட்டம் ஷேப் அப்படி தான் வந்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் வி வந்துடுச்சுன்னா அது வந்து டோட்டலாக வந்து செல்லிங் ப்ரெஷரு ஸோ அதை வந்து வியை வந்து நீங்கள் யூ எடுத்துக்கூடாது ஓகே இனிவே வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் இமேஜ் காட்டுறேன் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஒரு கப் ஷேப்பு ஃபார்ம் ஆன பிறகு ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹேண்டில் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கப்னுடைய நான் சொன்ன மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் மேலேருந்து ப்ரைஸ் கீழே இறங்குது அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் வந்து அப்ட்ரெண்ட் நோக்கி வந்து மேலே கீழே ஏறுது அதாவது வந்து ரைட் சைடில் ப்ரௌன் பாட்டத்துலேருந்து மேலே ஏறுது அப்படி ஏறின பிறகு கண்டினியூஸாக ஏறிட்டு இருக்கு இல்லையா எப்பொழுதுமே பிரைஸ் எப்படி மார்க்கெட்டில் வந்து அதாவது வந்து ஸ்டாக்கில் வந்து கிராஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்கும் கேண்டில் சார்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏறும் இறங்கும் ஏறும் இறங்கும் அப்படி போகும்போது இது கண்டினியூஸாக அப்ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது திருப்பி வந்து ஒரு கன்சாலிடேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கன்சாலிடேஷன் அந்த ஹேண்டில் ஓகே இந்த ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஹேண்டிலுக்கு வந்துட்டு டாப்பில் அந்த கேண்டில் ஹேண்டிலுடைய கேண்டில்ஸுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து டாப்பில் ஒரு லைன் ஆரம்பிச்சுன்னா பாட்டம் ஒரு வரைஞ்சா ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் மாதிரி இருக்கும் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் எப்படிங்கிறது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ போட்டுக்கோம் ட்ரெண்ட் லைன் பேசிக்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் இருக்கும் அந்த ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரெண்ட் லைனுங்கிறது எப்படிங்க அப்படின்னு பார்த்தாவே அந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஒரு ரிவர்சல் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி அந்த ட்ரெண்ட் லைனை பிரேக் அவுட் ஆனோன்னா இங்கே வந்து நான் என்ன சொன்னேன் அந்த ஹேண்டில் அப்படிங்கிறது ஒரு கன்சாலிடேஷன் அப்போ அந்த கன்சாலிடேஷன் முடிஞ்சு அந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் அவுட் ஆனோன்னா அங்கேயிருந்து வந்துட்டு ஒரு புது வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்ட் கண்டினியூஸாக போகுது இந்த அப்ட்ரெண்டை பத் இந்த அப்ட்ரெண்டு தான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பிரேக் அவுட் ஓகே ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இதை வந்து ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று கப்பு இன்னொன்று ஹேண்டில் ஓகே அந்த ஹேண்டில் முடிஞ்ச பிறகு அந்த கப்பனுடைய லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு இருக்கு இல்லையா அந்த லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு சேர்த்து மேலே ஒரு கூடு போட்டால் அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் ஓகே அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனை பிரேக் பண்ணிட்டு மேலே போகும்போது அந்த ஹேண்டில் ஃபார்ம் ஆகி பிரேக் பண்ணிட்டு மேலே போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் கிடைக்கிது அந்த பிரேக் அவுட் அதை கேப்சர் பண்ணுறதா இந்த கப்பன் ஹேண்டில் பேட்டர்ன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது ஓகே தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இன் கப் அண்ட் ஹேண்டில் ஒன்று வந்துட்டு ரிவர்சல் பேட்டர்ன் சொல்லிட்டு இன்னொன்று வந்து கண்டினியூஸ் பேட்டர்ன் அல்டிமேட்டாக இந்த ரெண்டு பேட்டர்னுமே ஆரம்பிக்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் சொல்லுது அல்டிமேட்டாக முடிகிறது பார்த்தா இது வந்து ஒரு புல்லி ஷெக்ஷல் பேட்டர்ன் ஓகே கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டர்ங்கிறது ஓகே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரிவர்சல் பேட்டர்ன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இருக்கு அப்படி வந்த பிறகு அங்கேருந்து வந்து மேலே வந்துட்டு ஏறி அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு ஷேப் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம்ரு <laughs> அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்சாலிடேஷன் அப்படின்னா புல்லிஷ் நல்லா மேலே எரிஞ்சு கிளேந்து மேலே எரிஞ்சு அங்கேருந்து இறங்குச்சு அது வந்து கப்னுடைய லெஃப்ட் சைடு அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் பாட்டம் ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து மேலே ஏற ஆரம்பிச்சு அப்டர்னு
ப்ரொப்ரேட்டரியாக வந்து செல் பண்ணி மணி பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லா பேட்டனுக்குமே எல்லா பேட்டனுக்குமே வந்து ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது ஒரு சில காலவிடையில் வந்துட்டு காலத்தை வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா அது வந்து ஒர்க் ஆகாமல் போகும் அதே டயத்தில் வந்து அந்த நம்ம பார்க்குற பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்ன் தான் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் அந்த பேட்டர்னுடைய அந்த பேட்டர்னோட சேர்த்து வந்துட்டு மற்ற டெக்னிக்கல் இண்டியட்ஸை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரேட் எடுப்பாங்க ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தா அதே மாதிரி இதுக்கு என்னென்ன லிமிட்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பேட்டனையும் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மற்ற இண்டிகேட்டர்ஸோட கம்பேர் பண்ணணும் அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹேண்டில் முடிஞ்ச பிறகு ஹேண்டில் ஸ்லைட் கன்சல்டேஷன் முடிஞ்ச பிறகு அங்கேருந்து பிரேக் அவுட் எடுக்க போகும்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அங்கேருந்து பிரேக் அவுட் எடுக்க போகிறதுனால ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அங்கேருந்து புல்லிஷ் ஆகும் அப்போ ஆர்எஸ்ஐ லெவல் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்குதா அதை ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அதே மாதிரி போலிஞ்சர் பேண்டில் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எம்ஏசிரி ட்ரிகராய் எங்க இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற இண்டிகேட்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதை வந்து நம்ம ஃபுல் கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சரி இந்த கப்பு வந்துட்டு எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது வந்து எவ்வளவு டியூரேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து ஒன் மந்த்ல இருந்து ஒன்னே இருக்கும் சில நேரத்தில் வந்து செவரல் இயர்ஸ் கூட ஆகலாம் கப்பன் ஹேண்டில் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா ஒரு கப்பன் ஹேண்டில் சொல்லும் போது ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு வளைவு அதாவது மேலே இறங்கி ஒரு வளைவு ஃபார்ம் ஆனி திருப்பி மேலே அப்படிங்கிற இந்த இதுக்கு இந்த இந்த ஷேப்பு ஃபார்ம் ஆகிறது இட் வில் டேக் சம் இயர்ஸ் சம் டைம்ஸ் அ மந்த் ஓகே அப்படி வந்து இதாகும் ஸோ ஆனால் என்ன ஒரு விஷயமா விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பேட்டர்ன் முடிஞ்ச பிறகு மிகப்பெரிய ஒரு பிரேக் அவுட் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தெல்ல தெளிவான விஷயம் அதனால தான் இந்த பேட்டர்ன் வந்து வெரி பாப்புலர் அதனால தான் இன்னே வரைக்கும் வந்துட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் நிப்டி வந்து நல்லா சொல்கிறது ஸோ ஓவராக வந்து ஃபுல்லாக பிரேக் அவுட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு எங்கேயே போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் என்ன <laughs> நேரா மேல வர லைன் பிரேக் பண்ணி மேல போனா மட்டும் தான் அதாவது ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் மாதிரி பிரேக் பண்ணி மேல போனா மட்டும் தான் வந்து ட்ரேட் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே சோ அந்த விதத்துல பார்த்தா சில நேரங்களில் இந்த கப்பு மட்டும் ஃபார்ம் ஆகலாம் ஹேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும் போகலாம் அதுவும் ஒரு லிமிடேஷன் ஓகே ஸோ இந்த இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரலாகவே பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு என்ன ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரேடர்ஸ்னுடைய பிஹேவியரை குறிக்குது அதாவது இங்கேருந்து இங்கே போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத ஸோ ஆனால் வந்து அதே டயத்தில் இதெல்லாம் வந்து எந்த இடத்துல வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லா வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப லிக்விடிட்டி அதிகமாக உள்ள ஸ்டாக்கில் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஃப் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் ஸ்டாக்ஸ் எதுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எது வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தா லிக்விடிட்டி அதிகமாக உள்ள ஸ்டாக்ஸ் தான் எலிஜிபிள் அந்த விதத்தில் வந்துட்டு ஸோ இட் வில் பி வெரி ஆக்சுவலி ரிலேயபிள் இன் லிக்விட் ஸ்டாக்ஸ் நாட் இன் இல்லிக்விட் ஸ்டாக்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஓவராலாக கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டர் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் ரெண்டு சார்ட்டு காட்டுறேன் ஓகே ஸோ ஒன்று ஒன்று என்ன சொன்னேன் ரிவர்சல் ட்ரெண்ட் பேட்டர்ன் சொன்னேன் இன்னொன்று கண்டினியூஸ் பேட்டர்ன் சொன்னேன் கண்டினியூஷன் பேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ ரிவர்சல் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓவராலாக ஓகே ஸோ எந்த ஒரு பே கப் அண்ட் ஃபே ஹேண்டில் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆனாவே அதுக்கப்புறம் மேலே போய் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த கப் ஷேப் வர முடியும் ஓகே டவுன் ட்ரெண்டில் அப்படியே கண்டினியூ ஆக முடியும் அதனால் இங்கே மேலே போயிருக்கு ஒரு கப் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதை வந்து பாட்டமில் ஸ்கெட்சில் வரைஞ்சிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வி ஷேப் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஷார்ப்பாக வந்து வரணும் இங்கே பார்த்தா ஒரு டபுள்யூ ஷேப் இருக்கு ஸோ அது அதனால இது வந்து வி ஷேப் கிடையாது இது வந்து ஒரு கப் ஷேப்பு ஓகே இது வந்த பிறகு இங்கே வந்து ஒரு ஹேண்டில் வரும் ஓகே இந்த ஹேண்டில் இந்த வி ஷேப் இருக்கு இல்லையா இந்த வி ஷேப்புக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓவராலாக ஓவராலாக இந்த ப்ரீவியஸ் ட்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரீவியஸ் ட்ரெண்டில் மூணில் ஒரு பங்கு தான் இந்த கப்பு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பத்து பாயிண்ட் அப்படின்னா அதில் ஒரு மூணில் ஒரு பங்கு என்ன மூணு பாயிண்ட் அந்த மூணு பாயிண்ட் தான் அந்த பத்துலேருந்து கீழே வந்து ஏழு கிட்ட வந்துட்டு கப்பு ஃபார்ம் ஆகி திருப்பி அந்த பத்துக்கு ரீச் ஆகும் ஓகே ஸோ அது மாதிரி பார்த்தா மூணில் ஒரு பங்கு தான் வந்துட்டு மூணில்
ஸோ ஹரிசாண்ட் லைன் வரைஞ்ச பிறகு அது ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கு பிரேக் அவுட் ஆகும் எடுக்கிறீங்க அது வந்துட்டு ட்ரேட் எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் டார்கெட் என்னன்னா இந்த லைனில் இருந்து பாட்டம் கப்பனுடைய பாட்டம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் எத்தனை பாயிண்ட்ஸோ அது வரைக்கும் இது போகும் ஆனால் இன் ரியாலிட்டி வந்து அதை தாண்டியும் போகும் அதாவது வந்துட்டு சப்போஸ் இந்த லைனில் இது வரைக்கும் ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா மேலே வந்துட்டு டார்கெட் வந்து பத்து பாயிண்ட்ஸ் ஆனால் இன் ரியாலிட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து பன்னெண்டு பதிமூணு பாயிண்ட் போகும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போகும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இன்னொன்று வந்து எடுத்துட்டா இதுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எங்க பண்ணணும் இந்த ஹேண்டிலுக்கு கீழே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கலாம் அதாவது அதாவது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனுக்கு கீழே வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய கன்வீனியன்ஸ் ஆனால் ஸ்டாப் லாஸ் வந்துட்டு அதுக்கு கீழே ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த பேட்டர் வந்து முடியுதுன்னு அர்த்தம் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன்ஸ் கீழே வந்துட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் அது வந்து ஹேண்டில் கீழே வச்சா இன்னும் பெட்டர் ஓகே ஸோ இது வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி அப் ட்ரெண்டுக்கு போனதுனால இது ரிவர்சல் பேட்டர்ன் இன்னொன்று வந்துட்டு அப் ட்ரெண்ட்லேயே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது அப் ட்ரெண்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கப்ஷே ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்டில் ஃபார்ம் ஆகுது திருப்பி அப் ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகுது திஸ் இஸ் கால்டு கண்டினியூஷன் பேட்டர்ன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி அப் ட்ரெண்ட் வந்து திருப்பி அப் ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகுது இதுதான் வந்து கண்டினியூஷன் பேட்டர்ன் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டர்ன் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் பேட்டர்ன் இன் ஷார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம இன்னும் வந்து நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டபுள் டாப் ட்ரிபிள் டாப் டபுள் பாட்டம் ட்ரிபிள் பாட்டம் சொல்லிட்டு பேட்டர் பேட்டர்ன் இருக்குது அந்த பேட்டர்ன் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கிறது இப்போ கப் அண்ட் ஹேண்டில் பேட்டர்ன் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு பார்ட்ஸ் ஒன்று கப் இன்னொன்று ஹேண்டில் ஓகே ஸோ கப் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஒரு கன்சல்டேஷன் நடக்கிற அர்த்தம் ஹேண்டில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஒன்று எகேன் ஸ்மால் கன்சல்டேஷனா இது ரெண்டு முடிஞ்ச பிறகு ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் அவுட் இருக்கும் அந்த பிரேக் அவுட் வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணுறது தான் இந்த பேட்டர்ன் எல்லா பேட்டர்லையும் வந்து சில வகை லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இதுலேயும் சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த லிமிடேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்லாம் வெரி எஃபெக்டிவ் இன் லிக்விட் ஸ்டாக்ஸ் நாட் இன் இல்லிக்விட் ஸ்டாக்ஸ் சில நேரத்தில் ஹேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும் போம் ஹேண்டில் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கலாம் சில நேரத்தில் ஹேண்டில் ஃபார்ம் ஆகி அது கண்டினியூஸாக கீழே போகலாம் ஓகே ஸோ அதனால தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனை வரைஞ்சிக்கிட்டு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் அதாவது ஹரிசான லைன் வரைஞ்சிட்டு அதை பிரேக் அவுட் பண்ணால் தான் நம்ம ட்ரேட் எடுக்கணும் தென் ஓன்லி திஸ் வில் பி எஃபெக்டிவ் ட்ரேட் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் இருந்துச்சா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸை எப்பொழுதும் போல் எனக்கு வந்துட்டு கொடுங்க அதை தவிர இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த விதத்தில் அது ரீச் ஆகும் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்ச